வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி ஹெச்ஆர் டிமாண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது லேபர் தேவை எவ்வளோ நம்மளுக்கு அடுத்த பிளான் பீரியடுக்கு லேபர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபோர்காஸ்ட் முன்கூட்டியே அறியறக்காக உதவுற டூல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போது நம்மக்கிட்ட இப்போ எவ்வளோ சப்ளை இருக்குது அடுத்த வருஷம் அதே டைமுக்கு எவ்வளோ சப்ளை இருக்கும் எவ்வளோ லேபர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறக்காக சில டூல்ஸ் இருக்குது அந்த டூல்ஸ் தான் ஹெச்ஆர் சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறவங்க அடுத்த வருஷம் இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம்னா அந்த இடத்துக்கு வேற ஆளை நம்ம முன்கூட்டியே ரெக்ரூட் பண்ணவோ இல்லாட்டி தேவையான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலவு பப்ளிசிட்டி செலவு அப்புறம் அதை எடுத்து நாளைக்கு வேக்கன்சினால் இன்றைக்கி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணி வச்சுட்டு செலக்ஷனும் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வேக்கன்சியில் இருக்கிற ஆள் போனால் போகிறக்கு ரெண்டு ஒரு வாரம் முன்னாடி ரெண்டு நாள் முன்னாடி அந்த ஆள் எந்த வேலையிலேருந்து போகிறாருங்கிறத பொறுத்து ட்ரைனிங் புது ஆளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எவ்வளோ இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து ரெண்டு நாள் முன்னாடியோ ஒரு வாரம் முன்னாடியோ ஒரு மாதம் முன்னாடியோ புது ஆளை எடுப்போம் அப்போது அது அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ ஆளுகள் இருக்க போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த மாதிரி முன்கூட்டியே எடுத்து வேஸ்ட் ஆக வேண்டாமல்ல அதுக்காக இந்த டிமாண்ட் ஹெச்ஆர் சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட் சக்ஸஷன் பிளானிங் ஸ்கில் ஆர் காம்பிடன்சி இன்வென்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் தான் ஹெச்ஆர் சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸு பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறது எந்த கண்ட்ரிலையும் எந்த பீரியட்லேயும் எந்த நேரத்துலேயும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு பாப்புலரான டூல்ஸு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட் அப்படிங்கும்போது அந்த பேர்லையே தெரியுது ஒரு ஆள் போனால் அடுத்த ஆள் யாருன்னு ஒரு சின்ன திட்டம் போட்டு வச்சிடுறது அது வந்து ஒரு ஆளோ ரெண்டு ஆளோ நம்ம அந்த திட்டத்தை திட்டத்தில் கவர் ஆவாங்க இப்போ ஒரு செக்ஷனில் ராமுன்னு ஒரு ப ஒரு பையன் லேத் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் அந்த பையனுக்கு மேபி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கலாம் அப்படின்னு அசியூம் அசம்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா அவன் நம்மக்கிட்ட வந்து ட்ரெயினியாக வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி ஹெல்ப்பராக இருந்து ட்ரெயினி ஆகி அதுக்கப்புறம் நம்ம லேத்த ஜூனியர் ஆப்ரேட்டர்னு போஸ்ட் கொடுத்து இப்போ சீனியர் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறான் சீனியர் ஆப்ரேட்டர் ஆகிறக்குள்ள அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் நம்ம கம்பெனியில் சர்வீஸ் முடிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் மறுபடி பல இடங்களுக்கு போகிறவன் வர்றவன் பல ஆட்களோட தொடர்பு இருப்போம் தொழிலை பற்றியும் பேசுவான் நம்ம கம்பெனி பற்றியும் பேசுவான் மற்ற கம்பெனிகளை பற்றியும் பேசுவான் அப்போ அதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வெளியில் கிடைக்கிது நம்ம கொடுக்குற சம்பளத்தை விட அதிகமாக கிடைக்கிதுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அங்கே போகலாமாங்கிற ஒரு ஐடியா அவன் ஒரு வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டால் அடுத்த இந்த அடுத்த வருஷம் இந்த திட்ட காலப்படி அடுத்த வருஷம் இதே நேரத்துக்கு அவன் இருப்பானா இல்லையா அப்படிங்கிறது யாருக்கிட்டையும் கேரண்டி கிடையாது யாரை பற்றியும் யாருக்கும் கேரண்டி கிடையாது அவன் இருப்பானா இல்லையாங்கிறது வேலையில் மட்டும் இல்லை உயிரோடையே இருப்பானாங்கிறதே கேரண்டி கிடையாது நம்ம எனி டைம் என்ன வேணால் நடக்கலாங்கிற மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த ஹெச்ஆர் வந்து திடீப்பு ஒரு லேத் ஆப்ரேட்டர்னா அந்த பொசிஷனில் நிறைய பேர்த்து வச்சுருக்க மாட்டான் ஒரு லேத்னா ஒரு ஆப்ரேட்டர் தான் இருப்பாங்க வேணால் ஒரு ஹெல்பர் இருப்பார் இல்லாட்டி ஒரு ஜூனியர் ஆப்ரேட்டர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அது அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஜூனியர் ஆப்ரேட்டர்னால் அந்த டெசிக்னேஷன்லேயே தெரிஞ்சிடலாம் அவனுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காதாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எடுக்கும்போது டைரெக்டாக ஆப்ரேட்டர்னு கொடுத்துட்டோம்னா சம்பளம் ஜாஸ்தி கொடுக்கணும் திறமையும் ஆளுமையும் நிறையா வேணும் ஆனால் அவனுக்கு அது எதுவும் இல்லாதனால நம்ம லோவர் பொசிஷன் கொடுத்துருக்குறோம் ஜூனியர் ஆப்ரேட்டர்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது அந்த சீனியர் ஆப்ரேட்டர் பையன் விலகிட்டான்னா டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஜூனியர் ஆப்ரேட்டரால் எல்லாத்தையும் சமாளித்து அந்த வேலையை பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்குறவன் தான் நம்மளே சீனியர் ஆப்ரேட்டர்னு அவனையும் போட்டிருப்போமே அவனுக்கு அது தகுதி இல்லைங்கிறதுனால தான் ஜூனியர்னு போட்டிருக்கோம் அந்த டைமில் அப்போ திடுதிப்புன்னு வேலைக்கு ஆள் இல்லாத போது நம்ம போய் அப்போது ஒரு ஆளை தேடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ என்னாகும் எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும் செலவுகள் கூடும் 
ஒரு வேளை அவன் நம்மளோட சூழ்நிலையை புரிஞ்சுட்டு அவன் நெகோசியேஷனில் பத்தோ இருபதோ ஜாஸ்தியாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அது ஒரு செலவு இப்படி நிறையா இருக்குது இல்லையா அதனால் அந்த மாதிரி எதிர்பாராத வேலை காலி இடங்கள் ஆகும்போது அதை சமாளிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் தான் இந்த சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸு அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ராமு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் போனால் போகிறதாக இருந்தால் அடுத்தது அவனோட நிலைமை அவனோட பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு யார் இருக்கிறான் அடுத்த அவனோட பொசிஷனில் வர்றதுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேபி நாலு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அதில் ரெண்டு ஜூனியர் லேத் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ரெண்டு ட்ரெயினிஸ் இந்த ரெண்டு ஜூனியர் லேத் ஆப்ரேட்டர்ஸில் இம்மிடியட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனா அந்த ரெண்டு பேர் தானே மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதில் ஒருத்தன் ஏற்கனவே ரெசிக்னேஷன் கொடுத்து ஒரு ஒன் மந்த் நோட்டீஸில் இருந்தான்னா நம்மகிட்ட ஒருத்தந்த ஒருத்தர் தான் இருக்காரா ஜூனியர் லேத் ஆப்ரேட்டரில் ரெண்டு பேர் இருக்கார் ஆனால் அதில் ஒருத்தர் ஏற்கனவே ஒன் மந்த் நோட்டீஸில் இருக்கார் அப்போ அந்த இன்னொரு பிளேஸ்க்கு யாரை பிடிக்கிறது அப்போ ட்ரெயினிஸு ட்ரெயினிஸாக வந்தவனை நம்ம சீனியர் ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டுக்காக ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வைக்க முடியுமா முடியாது அப்போது இந்த பொசிஷனை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவில் கண்டிப்பாக சீனியர் ஆப்ரேட்டர் பொசிஷனுக்கு ஒரு லேத் ஆப்ரேட்டர் பார்க்கணும்ப்பா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அவன் போகிற பட்சத்தில் அது இப்போ முடிவோடு தான் இருக்கணும் அவனை போய் நீ போகிறையான்னு கேட்டுறக்கூடாது அவனும் அவன் போயிட்டால் என்ன பண்ணுவது அப்படிங்கிற ஒரே கண்டிஷனில் எப்போவுமே இந்த சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்ஸ் எப்படி உதவுதுன்னா ஒருத்தர் போயிட்டால் அந்த இடத்துல இந்த அரசாங்க அலுவலகம் மாதிரி ஒருத்தர் வேலை விட்டு போயிட்டாலும் சரி ஒருத்தர் மூணு மாதம் சரி ஆறு மாதம் சரி இல்லை செபாட்டிக்கல் அப்படின்பாங்க விடுமுறை கல்வி விடுமுறை உடல் நலக்குறைவால் விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷமெல்லாம் வேலைக்கு ஆள் இருக்காது ஆனால் அந்த டேபிளில் ஃபைல்ஸும் குறைய முற்ற அளவுக்கு பைல் ஆகிட்டு தான் இருக்குமே ஒழிய வேலைக்கு வேறு ஆள் போடவும் முடியாது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி நடத்த முடியாது அதுவும் உற்பத்தி செய்கிற ஒரு தொழிற்சாலையை அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக நடத்த முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல வேறு ஒருத்தரை நம்ம கண்டிப்பாக ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் அடுத்தது யார் அடுத்தது யாருன்னு நம்ம கொஸ்டினில் ஆன்சருக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட் சார்ட்டுங்கிறது ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டுங்கிறத அந்த சிம்பிள் பேர்லையே புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி அதை யாருக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது மேலிடத்துலேருந்து கீழிடம் வரைக்கும் எந்த ப்ரொஃபைலுக்கு வேணாலும் எந்த நேச்சர் ஆஃப் ஜாபுக்கு வேணாலும் எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு வேணாலும் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இம்மிடியட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் யார் நம்பர் ஒன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்பர் டூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதானே ஒழிய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டில் வேறு ஒன்றும் நம்ம செய்ய போகிறதில்லை அடுத்தது சக்ஸஷன் பிளானிங் சக்ஸஷன் பிளானிங்னா என்ன என்னென்னா பின்வருபவரை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு வைப்பது அதுவும் அதே தான் என்ன மேடம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டுக்கு இதுக்கு ஒரு வித்தியாசமே இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கிடையாது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ட்டை நான் என்ன சொன்னேன் எனி லெவல் சும்மா அடுத்தது யாராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டு ஆனால் சக்ஸஷன் பிளானிங் அப்படி கிடையாது சக்ஸஷன் பிளானிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னாலே அது வந்து சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கிற ஆளுகளுக்கு மட்டும்தான் சக்ஸஷன் பிளானிங் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னா சக்ஸஷன் பிளானிங்கோட முக்கியமான சிறப்பியல்பு என்னென்னா அந்த சக்ஸஷன் பிளானிங் யாருக்காக பண்ணுறமோ அவர் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு செயல்திறனும் கல்வி தகுதியும் ஆக சிறந்த அறிவும் ஞானமும் பெற்றவராக இருப்பார் அப்போ யாராக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அவர் ஒரு முக்கியமான பதவியில் இருப்பவராக இருக்க வேண்டும் ஸோ ஜென்ரலி அக்ராஸ் த போர்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சக்ஸஷன் பிளானிங்கிறது இவர் இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு பெரிய ஒரு இழப்பு அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது தான் சக்ஸஷன் பிளானிங் அப்போ அப்படி இருக்கிற பொசிஷனை ஏன் எதுக்கு சக்ஸஷன் பிளான் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் 
அதுவும் ஒரு கம்பெனியில் மேனேஜர் போஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் போஸ்ட்டு சிஇஓ இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் விலகிவிட்டால் அது வெளியுலகத்திற்கு தெரியும் முன்பே நாம் அந்த இடத்தை கால இடத்தை நிரப்பிவிட வேண்டும் ஏன்னு கேளுங்க அந்த முக்கியமான பதவியில் இருக்கவங்க விலகிட்டாங்கன்னா பரவலாக ஒரு ரூமர் ஒரு வதந்தி பரவிடும் என்னென்னா இவ்வளோ இவ்வளோ வருஷமாக எவ்வளோ நல்லா வேலை பார்த்து இந்த கம்பெனி முன்னு கொண்டு வந்தாரோ அவரை இவங்களால் தக்க வச்சுக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு வதந்தி பரவிடும் அவர் எதுக்காக வெளியில் போனாருங்கிறது நம்ம ரீசனை இப்போ பப்ளிசிட்டி பண்ணுறக்குள்ள அவர் போய் அவர் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் சொல்கிறக்குள்ள கூட கம்பெனியோட நேம் ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதனால தான் அந்த முக்கியமான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் விலகிவிட்டால் உடனடியாக தேர்வு செய்வதற்காக செயல்திறன் ஆளுமை உடல் திறன் ஞானம் தொழில் ஞானம் தொழில் அறிவு பட்டறிவு படிப்பறிவு அப்புறம் சிக்கல்களை சமாளிக்கும் திறன் திடீரென்று கொடுக்கப்படும் டார்கெட்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறக்கான மனப்பக்குவம் எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு பர்ஃபாமன்ஸ் காமிக்கிறது வேறு வசதிகள் சில வசதிகள் இல்லாமே அதே பர்ஃபாமன்ஸை காமிக்கிறது வேறு ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் வசதிகள் சில வசதிகள் இல்லைனா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செய்கிறவர் இருக்கணும் சில டூல்ஸு டெக்னிக்ஸு சில ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன் தேவையான ஒரு பொருளையோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டையோ இல்லாமையே ஒரு வேலையை செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அவரால் செய்ய முடியறதா இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைஞ்சி இருக்கிற ஒரு பொசிஷனோட ஆள் ரிசைன் பண்ணுறாருன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இப்படி 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 சொடக்கு போடுறக்குள்ள வேலை இடத்த நிரப்பி ஆகணும் ஏன்னா அது வெளியே போச்சுன்னா பப்ளிசிட்டி ரொம்ப தவறான வதந்தியாக பரவிடும் அந்த இடத்த த்தில் சக்சஷன் பிளானிங் எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஒருத்தர் போ எல்லா மேனேஜரியல் போஸ்ட்டுக்கும் சூப்பர்வைசரி போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம அடுத்தது யார் அடுத்தது யார் அடுத்தது யாருன்னு சொல்லி ரெண்டு பேசிஸில் முடிவு பண்ணி வச்சுக்கணும் என்னென்னா ஒன்று வந்து பர்ஃபாமன்ஸ் பேசிஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபாமன்ஸ் பேசிஸ் இன்னொன்று வந்து ஃப்யூச்சர் ப்ரமோஷனல் பாசிபிலிட்டி இந்த ரெண்டு பேசிஸ்லையும் ஒரு ஆள் போயிட்டாருன்னா அதாவது ஒரு கீ பொசிஷன் லேபர் போயிட்டாருன்னா எம்ப்ளாயி போயிட்டாருன்னா அந்த இடத்துல அடுத்தது யாருங்கிறத ப்ரெசன்ட் பர்ஃபாமன்ஸும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வேலை திறனையும் எதிர்காலத்தில் அந்த நபருக்கு அந்த தொழிலாளிக்கு ஏதுவாக இருக்க போகிற உயர் பதவிகளும் இந்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸையும் வச்சு தான் நம்ம சக்சஷன் பிளானிங் பண்ணுறோம் ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட்டுங்கிறது சும்மா எதுவுமே இல்லாமல் சீனியரிட்டி பேசிஸ்லேயோ நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக யார் இருக்காங்களோ அவங்க பேசிஸ்லேயோ பண்ணிடுவோம் ஆனால் சக்சஷன் பிளானிங்கிறது கண்டிப்பாக செயல் திறமை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அடுத்தது அவர் ஃப்யூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரமோஷன் முன் எதிர்காலத்தில் வரும் உயர் பதவிகளின் வாய்ப்பு அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அதாவது அடுத்தது அது ஏற்க அடுத்தது அந்த பதவியில் வரப்போகிற ஆளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இந்த ரெண்டையும் விஷயத்தையும் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் சக்சஸ்ஃபுல் பிளானிங் இப்போ இதில் என்ன பார்ப்போம்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதில் கண்டுக்க வேண்டியிருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ போகிற ஆளோட செயல்திறன் ஆளுமை மனப்பக்குவம் பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் விதம் சாதுரியம் அறிவு ஆக சிறந்த ஞானம் இது எல்லாமே அவருக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு அத்தரை இன்னொருத்தரால் கொடுக்க முடியுமா அதை நம்ம கிட்ட கொடுக்குற முடிகிற அளவுக்கு ஆள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பொருந்தி வர மாதிரி ஒருத்தரை பார்க்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோ மிக்ஸ் மிக்ஸ் மேட்ச் ஆர் மிஸ் மேட்ச் ஆர் மிக்ஸ் மேட்ச் ஆகிடக்கூடாது என்னென்னா இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வந்து போக போகிறாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ரூமர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஆள் அந்த மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே அடுத்த ஆள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் போக போகிறாருன்னா அடுத்து வரப்போகிற ஆளும் எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவரா இருந்தாருன்னா அது போர்ட்ஃபோலியோ கரெக்ட் மேட்ச் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித்து சேம் போர்ட்ஃபோலியோ 
பட் அவரோட ஜூனியர்ஸ் யாருமே எலக்ட்ரிக்கல் யூனிட்ஸில் ஒர்க் பண்ணலை வேறு இதில் எல்லாம் போதும் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னா போர்ட்ஃபோலியோ ப்ராப்ளம் வருவாங்க அப்போ அந்த நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆள் தற்போதைய செயல்திறன் கூடியவராக இருந்தாலும் எதிர்கால ப்ரமோஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்கிறவராக இருந்தாலும் போர்ட்ஃபோலியோ மேட்ச் ஆகலை எந்த விதமான துறையை அவர் பார்த்துருக்காரு இதுக்கு முன்னாடிங்கிறது மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா அந்த துறைக்கு அவருக்கு சிறப்பு தகுதி சிறப்பு பயிற்சியும் தேவைப்படுது அப்போ அவர் மேட்ச் ஆகவே மாட்டார் இல்லையா ஸோ அதை கண்டிப்பாக பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ப்ரமோஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அப்புறம் இன்னொன்று சக்ஸஷன் பிளானிங்கில் என்ன பார்க்குறோன்னா வரப்போகிறவங்க ஏஜு இன்னும் இப்போ சேவியர்னு ஒருத்தர் போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை விட்டு போக போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அடுத்தது இருக்கிறவங்க ஏஜ் வயசு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் ஏஜ் வயசு சேவியரோட ஏஜே தான் மேபி லக்ஷ்மணன் வச்சுக்கலாம் பார்த்தசாரதின்னு ஒருத்தர் சேவியரை விட அஞ்சு வயசு ஜாஸ்தி அப்புறம் ரமேஷன் ஒருத்தர் சேவியரை விட அதிக வயசுமே ஜாஸ்தி தான் அவர் இன்னும் ஒரு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆயிடுவார் அப்போது மூணு பேர்த்தையும் அதாவது சேவியரோட இடத்துல ரமேஷ் லக்ஷ்மணன் பார்த்தசாரதி மூணு பேர்த்தையும் வச்சு பார்த்தோம்னா ரமேஷ் அதே ஏஜை சார்ந்தவன் பார்த்தசாரதி அவரை விட அஞ்சு வயசு ஜாஸ்தி இல்லை லக்ஷ்மணன் அஞ்சு வயசு ஜாஸ்தி பார்த்தசாரதி ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு அடுத்த வருஷம் இப்போ இதில் வந்து இப்போ தற் ச தற்கால செயல்திறன் எதிர்கால உயர் பதவி வாய்ப்புகள் இது ரெண்டுக்கும் லக்ஷ்மணனும் பார்த்தசாரதியும் ஒத்து வராங்க ஆனால் ரமேஷ் ஒத்து வரல யார் அந்த ரிட்டையர் ஆனவர் ஆக போகிறவர் ஒத்து வர மாட்டார் ஏன்னா அவரை நீங்கள் ப்ரொமோஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிறாளே அப்போ அவரை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் அவங்க மூணு பேர் ஒரே லெவலில் தவறு பண்ணுறாங்க ஆனால் இவர் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவர் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ரிட்டையர் ஆக போகிறவரை இன்னைக்கு நீங்கள் ப்ரமோட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணுறக்காக பிளான் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏஜ் ஃபேக்டரும் கண்டுக்கணும் இப்போ இருக்கிற செயல்திறனை கண்டுக்கணும் எதிர்கால ப்ரமோஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கண்டுக்கணும் அப்புறம் போர்ட்ஃபோலியோ மேட்ச் இந்த நாலு விஷயங்களையும் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சக்ஸஷன் பிளானிங் டூலை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் அக்ராஸ் த போர்டு எல்லாருக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒன்லி டெசிஷன் மேக்கிங் பொசிஷன் அதாவது திட்டமிட்டு முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய பதவியில் இருப்பவர்களுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் சக்ஸஷன் பிளானிங் ஆஸ் அ சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூ அடுத்தது ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி ஆர் காம்பிடன்சி இன்வென்ட்ரி அந்த ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கு ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸ் ஸ்லாஷ் காம்பிடன்சி போட்டிருக்கு இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்கில் அல்லது காம்பிடன்சின்னு அர்த்தம் ஸ்கில்லுன்னா ஒரு செயல்திறன் காம்பிடன்சினா ஆக சிறந்த செயல்திறன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்கில்லுன்னா இப்போது ஒரு டைப்பிஸ்ட் பொண்ணு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நாற்பது மினிட்டில் எண்பது வார்த்தை அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் லாயர் இன்டர் ஹையர் இப்படி மூணு எக்ஸாம்பெல்லாம் இருக்குது டைப்பிஸ்டில் அந்த லாயரோட ஸ்பீடுக்கு அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை நிமிஷத்தில் நாற்பது நிமிஷத்தில் எண்பது வார்த்தைகள் அடிக்கிற ஸ்பீடாக அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருக்குது அது அந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி வந்திருக்குது அதனால் அந்த திறமை அதுக்கு இருக்குது அதே பொண்ணை வந்து நாற்பது நிமிஷத்தில் இரநூறு வார்த்தை அடிக்க சொன்னோம்னா அடிக்குமா அது ஒரு கேள்வி அதாவது டைம் அதே தான் ஆனால் வேலை ஜாஸ்தி செய்யுமா இன்னொன்று டைம் மே வேணா நாற்பது நிமிஷத்துக்கு எண்பது வார்த்தைனா இரநூறு வார்த்தைக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் நூறு நிமிஷம் கொடுக்கணும் நூறு நிமிஷம் நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு உங்கள் இடத்துல உட்காராதீங்க நான் சொல்கிற இடத்துல போய் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய இடம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல ரொம்ப கச்சரவாக ஏதோ ஒன்று ப்ராப்ளத்தை கொடுத்து பண்ண சொன்னால் பண்ணுமா அது சேலஞ்ச் என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சு பண்ணுமா கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாத ஒரு இடத்துல உட்கார சொல்லி பண்ண சொன்னால் பண்ணுமா 
முதல்ல என்ன பண்ணோம் டைமை குறைச்சிட்டு அதிக வேலையை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டோம் ரெண்டாவது டைம் கரெக்டாக கொடுத்துட்றோம் அதிக வேலைக்கு தகுந்த டைமும் கொடுத்துட்றோம் ஆனால் இடம் வேற இடம் கொடுக்குறோம் எப்போவுமே உட்காந்து அமைதியாக இருந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுற டைப் பண்ணுற வேலைக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் முக்கியம் அதனால் அமைதியான இடமா இருக்கணும் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அமைதியான இடம் கிடையாது ஏதோ கச்சரவான நிறைய சத்தமெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல உட்கார சொல்கிறோம் பண்ணுமா அதுக்கப்புறம் வார்த்தைகள் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் நான் எழுத நீங்கள் எழுதுனது வார்த்தைகளை வந்து அடிக்கடி ஒருத்தர் வந்து மாற்றிட்டே இருப்பார் ஒருத்தர் டிக்டேட் பண்ணி சொல்லி தானே அந்த பொண்ணு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குது நோட்ஸ் அதை இப்போ அந்த பொண்ணு டைப் படிக்கணும் ஆனால் இடையில் ஒருத்தர் போய் அப்ளை நான் சொன்ன வார்த்தை வேண்டாம் இப்போ இது போட்டுக்கோங்க அதை போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துலையும் அதே அளவுக்கு அந்த பொண்ணால் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியுமா இப்படி மூணு வகையில் நம்ம அந்த ஒருத்தரோட செயல்திறனை செக் பண்ணினாலும் அவர் கரெக்டாக எப்பவும் கொடுக்குற பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டிப்பாக கொடுப்பாருன்னு ஒரு உறுதி இருந்துச்சுன்னா அவர் தான் காம்பிட்டன்சி அவர்கிட்ட இருக்கிறது காம்பிட்டன்சி இல்லை இடம் கரெக்டாக அமையணும் டைம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் தொல்லையெல்லாம் இல்லாமல் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இப்படித்தான் அந்த பொண்ணு நாற்பது வேர்ட்ஸ்க்கு நாற்பது மினிட்ஸுக்கு எண்பது பர்சன்ட் எண்பது வேர்டு அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது ஸ்கில் ஆனால் டைம் கம்மியாக கொடுத்தாலும் வேலை ஜாஸ்தியாக கொடுத்தாலும் இடஞ்சல்கள் கொடுத்தாலும் தொலைகள் கொடுத்தாலும் அது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸை காமிக்கும் அப்படின்னா அது காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயி ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட எவ்வளோ பேர் ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளோ பேர் காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு பார்த்துக்கிறக்காக இந்த ஸ்கில் ஆர் காம்பிட்டன்சி இன்வென்ட்ரி நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ் தான் நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்காங்க காம்பிட்டன்சி காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எமர்ஜென்சி டார்ஜர்ஸ் எதுவுமே முடிக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் சரியா அட் த சேம் டைம் ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ் கம்மியாக இருக்காங்க எல்லாருமே காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னா அதிகமாக நம்ம சம்பளம் கொடுக்க வேண்டி வரும்னு அர்த்தம் ஏன்னா காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயியை நம்ம தக்க வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப கஷ்டம் காம்பிட்டன்ட் எம்ப்ளாயி எல்லா சிக்கல்களையும் தொல்லைகளையும் மிக குறைந்த வளங்களை உள்ள இடத்துலையே வேலை பார்க்குற ஒரு ஆள் ரொம்ப நாளைக்கு நம்மகிட்ட நிற்க மாட்டார் அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சேலரி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் தாவிட்டே தாவி போயிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே சகஜம் வைப்பான் ஏதாச்சும் கொடுத்தாலும் ஜூஜுபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பார் ரஜினி மாதிரி அப்போ அப்படி இருக்கிறவர் என்ன பண்ணலாம் நம்ம தக்க வைக்கணும் அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் நல்லா பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும் சம்பளம் கொடுக்கணும் அதிகப்படியான ஊக்கத்தொகைகள் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ணுறது ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி இல்லையா காம்பிட்டன்சி இன்வென்ட்ரி இல்லையான்னு நம்ம முடிவெடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கில் இன்வென்ட்ரியை பொதுவாக தயாரிச்சிருவாங்க அதாவது அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தலை சிஇஓ அவரோடலேருந்து கடைநிலை ஊழியர் இந்த ஆஃபீஸ் கூட்டுறவங்க தண்ணி கார்டனில் தண்ணி விடுறவங்க இப்படி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் அந்த லெவலுக்கும் கூட அப்புறம் சூப்பர்வைசர் மேனேஜர் எல்லா லெவல்லையும் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஷீட்டில் போட்டு அப்புறம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட பேர் ஆளுகளோட பேரை அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் மேலே லைனாக ஒவ்வொரு ஸ்கில்லாக ஒவ்வொரு காலமில் எழுதிட்டு வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு ஒரு பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா மேலே லைனாக ஒவ்வொரு ஸ்கில்லாக ஒவ்வொரு காலமில் எழுதிக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அவங்க பேர் எழுதிக்கிறது பேர் எழுதிட்டு மாலா அந்த டிப் அந்த கா கம்பெனிலேயே மொத்தமாக எவ்வளோ ஸ்கில் தேவைப்படுதுங்கிறத லிஸ்ட் போட்டோம்ல அதில் இந்த ஸ்கில்லு இந்த பொண்ணுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு போட்டும் ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி தயாரிக்கலாம் அப்போ அது என்னாகும் சிஇஓலேருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரைக்கும் தேவையான ஸ்கில்ஸை அந்த ஒரு பொண்ணுகிட்ட எந்தெந்த ஸ்கில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் அப்படி சில கம்பெனிஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னா மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸை மட்டும்தான் அந்த ஸ்கில் லிஸ்ட்லேயே காமிப்பாங்க அதில் அந்த பொண்ணோ பையனோ அந்த மார்க்கெட்டிங் எம்ப்ளாயீஸு எவ்வளோ தூரம் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஸ்கோர் போட்டு வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டோம்னா எந்தத்துக்கு யாராவது திடீர்னு ரிசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட
ப்ரமோஷன் போட்டு உட்கார வச்சிடலாம் அப்படி தான் இந்த ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி காம்பிடன்ஸ் இன்வென்ட்ரியும் யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஹெச்ஆர் சப்ளையாக ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு திறமையான ஒரு ஆள் போகிறாருன்னா அதே திறமையுள்ள ஆள் எனி டைம் நம்ம ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி மந்த்லி ஒன்ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எனி டைம் வேலைக்கு வேலையை விட்டு போகிறவங்கள பற்றி கவலைப்படாமல் அதே ஈக்குவல் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஹெச்ஆர் அப்படியே கில்லி 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 மாதிரி வேலை பார்க்குறாரு அப்படிங்கிற பேர் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி ஆர் காம்பிடன்ஸ் இன்வென்ட்ரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் அடுத்த டூல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வென்ட்ரி தான் என்னென்னா மற்றது எல்லாமே வந்து நம்ம இவர் அவருக்கு இவர் பொருத்தமாக இருப்பார் அவர் போயிட்டார்னா அந்த இடத்துக்கு இந்த ஆள் பொருத்தமாக இருப்பார் அந்த பொண்ணு போயிடுச்சுன்னா இந்த பையன் பொருத்தமாக இருப்பான் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பொருத்த பார்த்து பார்த்து அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஃப்யூச்சரில் வேக்கன்சி வந்தால் உடனே போட்டுக்கிறக்காக ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி அப்படி கிடையாது நம்ம போட்டு வைக்க முடியாது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேட்டு வச்சுக்கணும் உனக்கு அடுத்தது இந்த ப்ரமோஷன் சான்ஸ் இருக்குது ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டேக்கிங் அப் த ப்ரமோஷன் அப்படின்னு கேட்டு வச்சுக்கணும் மற்ற மூணு அட்வா மூணு டூல்லையும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் ராமு சோமு பாமா மூணு பேர்த்தில் பாமாவை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த டைம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்டை அந்த பொண்ணு நான் என்னால் முடியாது மேடம் நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்கவே இல்லையே கேட்டிருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்போ ராமு சோமு என்ன நினைப்பா என்ன பண்ணுவாங்க ஆமாம் இந்த அம்மா நம்மளே விட்டுட்டு அந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ண செல்ல இப்போ நல்லா வேணும் நான் இன்னும் என்னை எங்கிட்ட வந்து நீ எடுத்துக்கிறேன்னு நான் முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எதிராக நம்மளே எதிரிகளை க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஏன் நம்ம அவங்கக்கிட்ட கேட்கல ஸோ அந்த பிரச்சனையை இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி மூலமாக சமாளிச்சிடலாம் எப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரியில் அடுத்த ப்ரமோஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் எதுக்கு இந்த கீழ்காணும் உத்தியோக உயர்வுகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள தயாரா தயார் தயார் இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு தயார் என்றால் எப்போது தயாராக இருப்பீர்கள் தயார் தயார் இல்லைன்னா இல்லைன்னு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தயார் ஆகுவதற்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அல்லது எப்போதைக்கு உங்களை பொறுத்தவரை நீங்கள் தயார் ஆக முடியும் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆச்சு அவங்களே வாய்மொழியாக சொல்லிட போகிறாங்க அதாவது ரிட்டர்னில் கொடுத்துட போகிறாங்க நான் அந்த ப்ரமோஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட போகிறாங்க அக்செப்ட் பண்ணலைனா எப்போ அக்செப்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்ல சொல்ல போகிறாங்க அக்செப்ட் பண்ணலைனா ஏன் அக்செப்ட் பண்ணலைன்னு நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் எனக்கு இந்த தகுதி இல்லை இந்த நாலேஜ் இல்லை இந்த திறன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு அது ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படியே அவங்கள வளர்த்து போட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி நம்மளுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் எங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்த ஒரு நபர் வந்து இதில் நேவியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு என்ன சரிமா அவர் செய்கிறாரு ரிட்டையர் ஆக போகுது இன்னொரு அஞ்சு வயசு பத்து வயசில் ரிட்டையர் ஆகிடுவார் ஆனால் என்ன ஆகுது அவருக்கு ஜூனியர் கிளர்க்காக ஜாயின் பண்ணவர் கடைசி வரைக்கும் இப்போ வரைக்குமே ஜூ ஜூனியர் கிளர்க்காக ஜாயின் பண்ணோன்னா எப்போ ஜாயின் பண்ணியிருப்பாருன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பொசிஷனில் அதே பொசிஷனில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் கேட்போம் ஏன் சார் நீங்கள் மட்டும் ப்ரமோஷனே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க வேறு போர்ட்ஃபோலியோ எதுவும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐயோ அதெல்லாம் ரொம்ப சேலஞ்ச் ஜாஸ்தி அதை அலைச்சல் ஜாஸ்தி எனக்கு குழந்த ஒன்று இறந்து போச்சல்ல அதுலேருந்து மனைவி ரொம்ப மனசுடைஞ்சிருக்கிறா ஒரே ஒரு குழந்த தான் அது அறந்துருச்சு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசில் ஏதோ ஒரு உடல்நிலை பாதிப்புலாம் ரொம்ப நாளாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பதினஞ்சு வயசு வாய்க்கும் தான் அந்த பையனை காப்பாற்ற முடிஞ்சுது அந்த பையன் இறந்துட்டான் அதுலேருந்து என் மனைவியை ஒரு மன பேதலிச்ச மாதிரி இருக்கிறான் அவளே தனியாக விட்டுட்டு நான் எங்கேயும் போயிட முடியாது அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறதும் நடக்காது அவள் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அதனால் நான் ப்ரமோஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இப்படி பல காரணங்களுக்காக நம்ம சூஸ் பண்ண சில ப்ரமோஷனல் கேண்டிடேட்ஸு பாசிபிலிட்டி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸு
அவங்கள இறந்த மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சிக்கல்களை எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறக்காகத்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி அப்படிங்கிற சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல் நம்மளுக்கு உதவி செய்யுது அடுத்தது வரப்போகிற சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் டூல் என்னென்னா ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் சாதாரணமாக எப்படி பா எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நம்ம கம்பெனி வந்து இளம் கம்பெனியா நடுத்தர வயது கம்பெனியா முது முதிய வய முதியவர்கள் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியா நம்ம கம்பெனி ஏஜ் ஓல்டு கம்பெனியா யங் கம்பெனியா யூத் கம்பெனியா அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் ஏஜில் இந்த ஏஜில் என்னென்ன லெவலில் ஆளுகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட மினிமம் ஏஜ் என்ன நம்ம கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற எல்லா ஊழியர்கள்லையும் மினிமம் ஏஜ் என்ன எல்லா பொசிஷன்லையும் மினிமம் ஏஜ் என்ன நடுத்தர ஏஜில் இருக்கவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரிட்டையர் ஆக போகிற ஏஜில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்த ஆர்கனைசேஷனுக்கும் மிக இளம் வயதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நடுத்தர வயதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ரிசைன் ரிட்டையர் ஆக போகிற ஏஜில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த சார்ட்டை பார்த்தோம்னா நம்ம மூணு வருஷத்தில் இந்தியா வந்து இப்போ எல்லா நாடுகளும் இந்தியாவை பார்த்து பிரமிச்சு போயிருக்கிறாங்க பயந்து போயிருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னும் நாலு அஞ்சு வருஷத்தில் இந்தியா தான் மிக நடுத்தர வயது இளம் வயது நபர்களை கொண்ட மிக பெரிய நாடுகளில் ஒன்றாக போகுது மற்ற எல்லா வளர்ந்த நாடுகள்லேயும் ஏஜ்டு பாப்புலேஷன் தான் அதிகமாக இருக்காங்க யூத்து கம்மியாக இருக்கிறாங்க சில நாடுகளில் யூத்தே கிடையாது அவங்கெல்லாம் நமக்கு மனைவி மக்க கணவன் மனைவியாக இருக்கிறவங்கள குழந்தைகள் பெற்றுக்கோங்க பெற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லி பாலிசியெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமையில் இருக்காங்க அதனால் அந்த நாடுகள்லாம் இப்போ இந்தியாவை பார்த்து பயந்துக்குது ஏன்னா இந்தியா ஒரு நடுத்தர இளம் வயது நாடுகள் இளம் வயது கொண்ட சிட்டிசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற நாடாக ஆக போகுது அப்படின்னா என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக போகுது வேலை வேலையை பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அதிகமாக போகிறாங்க தொழில் தொடங்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அதிகமாக போகிறாங்க மற்ற கண்ட்ரிஸை விட இங்கே தான் அதிகமாகிறாங்க அப்படிங்கிற நிலமையில் இருக்க மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு அந்த ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா நம்ம கம்பெனி இப்போ வளர்ந்து வர்ற ஏஜில் இருக்குதா மிடில் ஏஜில் இருக்குதா இல்லை ரிட்டையர் ஆகிற ஏஜில் இருக்குதாங்கிறத நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் வைத்து தான் நம்ம சொல்லுவோம் புரிஞ்சுதுங்களா அதுதான் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் எதுக்கு அது பண்ணுறோம் பெரும்பான்மைக்கும் மேலேயா ரிட்டையர் ஆகிறவங்க தான் இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம அடுத்த அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு உள்ள மெனு பண்ணணும் ஆளுகளை பிடிக்கிறக்கு ரெடி பண்ணிக்கணும் அத்தனை பேர்த்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்போ ரெக்ரூட்மெண்ட் செலக்ஷன் கேம்பெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா என்ன ஏஜில் நம்ம கம்பெனி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ஏஜ் குரூப்பில் ஆளுகளை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ஏஜில் கம்பெனி இருக்குது ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் இருக்குது அதிகமான எம்ப்ளாயீஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் இருக்கிறாங்கன்னா அப்போ கண்டிப்பாக எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் இருக்காங்களோ எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே ரிட்டையர் ஆக போகிறாங்களோ அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம ரீப்ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அதை நம்ம அப்பப்போ ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா ரிட்டை மொத்தமாக ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் ரிட்டையர் ஆகிற ஸ்டேஜில் நம்ம பிது பிதும் கண்ணு திரு கண்ணாமலி திருகி நிற்க வேண்டாம் ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டோம்னா உடனே நம்ம ஆல்ரெடியே நம்ம சப்ளையை ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ் சக்சஷன் பிளானிங் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ உடனே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சார்ட் சக்சஷன் பிளானிங் ஸ்கில் இன்வென்ட்ரி கான்ஃபிடன்ஸ் இன்வென்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்ட்ரி ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஹெச்ஆர் சப்ளை ஃபோர்காஸ்டிங் மிக எளிதாக செய்து விடலாம் அப்படிங்கிறதான் இதோட சாராம்சம் இனி அடுத்த டாப்பிக்கு அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் நன்றி